Lately, I feel like I've been adulting too much. Since coronavirus started, I've been cooking and cleaning a lot more since I'm always at home. Adulting? What is that? 안녕하세요, 내일 티저입니다. 한국에서도 세대마다 쓰는 신조어 틀이 따로 있죠. 오렌지 족은 조금 오래된 것 같고요. 엠포 세대는 최근에 나온 단어 같네요. 오늘은 20대들이 많이 쓰는 millennial slang에 대해서 소개해 드릴까 해요. 근데 millennial이 뭐냐고요? Millennial이란 1981에서 1997년 사이에 태어난 사람들을 읽고는 단어예요. 저도 millennial 있기 때문에 millennial slang에 익숙하죠. 일단 가장 처음에 나온 단어 adulting부터 설명해 볼까요? 간단히 말하자면 adult는 어른이라는 뜻이잖아요. 거기에 ing를 붙여서 어른 중 어른이 되는 중 책임감이 있는 사람이 되는 중 이러한 뜻으로 쓰게 된 것입니다. 보통 요리, 청소, 관광은 남부, 한보 대출 이자 남부 등과 같은 일들이 adulting이라고 볼수 있죠. 어떻게 보면 진정한 어른이 되는 것을 adulting이라고 보면 되겠습니다. 어떤 사람들을 진정한 어른이 되는 것에 대해 서티 한 편인데요. 이해합니다. 진정한 어른이 부모님이 압박을 준다고 해서 되는 것이 아니죠. 여기서 서티의 의미는 화난, 불안감을 느끼는 이라는 뜻입니다. 왜 서티냐고요? 예전에는 소문들이 보통 입이 거칠없습니다. 그래서 보통 화가 나 보였죠. 이런 사람들을 표현할 때저 사람 소금기가 귀엽네. 이렇게 쓰던 것이 의미가 변질돼서 서티가 화가 나는 듯하게 된 것이죠. 만약 누군가에 매우 화가 나 보인다면 mad salty라고 쓸수 있습니다. 여기서 mad는 매우라는 용어에 very와 같은 의미 있죠. mad는 다양한 단어를 앞에서 수식하는데요. 예를 들어서 I am mad, oh, tired. I'm mad, busy. I'm mad, cray. 잠깐만요, cray 뜻은 아시나요? Cray는 crazy의 줄임말입니다. 저도 그치 왜 crazy를 cray로 줄여서 쓰는지는 잘 모르겠지만요. 아, 근데 여기서 cray는 미친, 이상한, 이런 부정적인 의미보다는 대신에 아주 흥미롭고 재미있는 것을 표현하는 데 쓰이죠. 아무튼 이 코로나 기간에 여러분 모두 안전하게 지내시고 너무 스트레스 받지 않게 조심하세요. 이 영상이 도움이 되셨다면 좋아요. 별로면 코멘트로 피드백 부탁드립니다. 다음 시간에 또 봐요. See ya later. A.